హలేయ ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీ అందరికి కూడా ప్రభు పేట వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను మరి దేవుని మహాకృపను బట్టి ప్రతి ఉదయము కూడా ఎనిమిది గంటలకు ప్రార్థన ఛానల్లో దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి ప్రభు ఎంతో కృప చేశారు నిజంగా ప్రభుకే మహిమ కలుగునుగాక మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరందరూ కూడా దీవించబడుతున్నారని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఈ వాక్యాన్ని చెప్తున్నప్పుడు అనేక హృదయాల్లో ఎంతో మంది గృహాల్లోకి వాక్యం వెళుతున్నప్పుడు ఈ వాక్యమే మనుషుల జీవితాలను మార్చేది లేవనెత్తేది నిలబెట్టేది మరి వారి జీవితాలను బాగు చేసేది వారి రోగాల నుంచి విడుదల కలిగించేది కాబట్టి ప్రత్యేకించి ప్రతి ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ఈ కార్యక్రమాలు మీరు చూస్తున్నందుకు ప్రార్థనా ఛానల్లో ప్రభు పేట వందనాలు అలాగే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే ఒకవేళ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు బలపరచాలి ఈ కార్యక్రమాన్ని పురుకొల్పాలనుకుంటే మరి అక్కడ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న ఆ యొక్క గూగుల్ పే అరే ఫోన్ పే కానీ మీరు దానికి చేయొచ్చని ప్రభు పేట మీకు నేను తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి రివైవల్ వాయిస్ ప్రోగ్రామ్ మీరు చూస్తున్నందుకు ఇప్పుడు మా నాన్నగారు బిషప్ కొత్తపల్లి సుధాకర్ పాల్ గారు వాక్యాన్ని అందిస్తుండగా మీరందరూ శ్రద్ధగా విని దయ జీవన్లు పొందండి ఈ రోజు మన ధ్యానం చూద్దాం చూడండి ప్రకటన గ్రంథం రెండో అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం రెండో అధ్యాయం కొన్ని వచనాలు మనం చదువుకుందాం ఎఫ్ఈసిలో ఉన్న సంగపు దూతకు ఇలాగూ రాయము ఏడు నక్షత్రములు తన కుడి చేతితో పట్టుకుని ఏడు దీపస్తంభముల మధ్య సంచరించి వాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా నీ క్రియలు నీ కష్టము నీ సహనము నేనెరుగుదును నీవు దుష్టులను సహింపలేవనియు అపోస్తులు కాకయే తాము అపోస్తులమని చెప్పుకుని వారిని పరీక్షించి వారి అబద్ధికులని నీవు కనుగొందువనియు నీవు సహనము కలిగి నా నామ నిమిత్తము భారము భరించి అలయలేదని నేను ఎరుగుదు అయినను మొదట నీకుండిన ప్రేమ నువ్వు వదిలితివి నేను నీ మీద తప్పు ఒకటి మోపవలసి ఉన్నది నువ్వు ఏ స్థితిలో నుండి పడితేవో అది జ్ఞాపకము చేసుకుని మారు మనస్సు పొంది ఆ మొదటి క్రియలు చేయము అట్లా చేసి నీవు మారు మనస్సు పొందితేనే సరి లేని ఎడల నీ యొద్దకు వచ్చి నీ దీపస్తంభమును దాని చోటు నుండి తీసివేతును దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం తల్లొంచడు ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా మీకే వందనాలు అయ్యా ఇది మీ వాక్యం మీరు రాయించారు నీ భక్తుడితో దీంట్లో ఉన్న మర్మాలు బిడలకు దయచేయండి ప్రత్యక్షత దయచేయండి పరిశుద్ధాత్ముడా ప్రతి హృదయాన్ని తెరవండి వినగల చెవులు గ్రహించగల మనసు దయచేయండి దీన్ని ఆశీర్వదించండి కావలసిన వర్తమానం దయచేయండి నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని నజన్ యేసు క్రీస్ వరకు నామ నడి వేడుకున్నాం తండ్రి ఆమె హలే లూయా ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా చదవబడిన వాక్యం ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడింది ఈ ప్రకటన గ్రంథాన్ని ఎవరు రాశారంటే అపోస్తులైన యోహాన్ రాశారు జాన్ ఈయన ఎవరు యేసు ప్రభు వారి యొక్క ప్రియ శిష్యుడు యేసు ప్రభు వారు సిలు ప్రయాణంలో వెళుతున్నప్పుడు మరి వారి తల్లి బాగా ఏడుస్తూ ఉంటే ఈ యొక్క శిష్యుడిని పిలిచి యేసు ప్రభు వారి యొక్క తల్లి గారిని శిష్యుడికి అప్పచెప్పడం జరిగింది ఈ యోహాన్ని మరి చాలామంది పండితులు బైబిల్ యొక్క థియోలాజియన్స్ చెప్తారు ఈయన వంద సంవత్సరాల పైన జీవించాడని ఎఫ్ఈసిలో ఉన్న సంఘానికి వెళ్ళేవాడని ఎఫ్ఈసిలో ఉన్న సంఘానికి మరి పాస్టర్ గారుగా తిమోతి అపోజిట్ పౌలు ఒక ఆత్మీయ కుమారుడు తిమోతి ఆ సంఘాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాడని అక్కడికి మరి ఈయన వెళుతూ ఉండేవారని కొంతమంది చెప్తూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా యేసు ప్రభు వారు చనిపోయి తిరిగి లేచిన తర్వాత అరవై ఐదు సంవత్సరాలకి ఇది రాయబడింది అని చాలామంది చెప్తూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా ఈ యొక్క యోహాన్ని మరి చంపాలని చెప్పి యేసు ప్రభుని గురించి ప్రకటిస్తున్నాడని చెప్పి కాలే కాలే నూనెలో వేసినప్పుడు ఆ నూనె ఆయన్ని ఏమీ చేయలేకపోయింది ఆయన చనిపోకపోతే ఆయన్ని తీసుకెళ్ళి పద్మాసు దీపంలో వేయటం జరిగింది దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఆ పద్మాసు దీపంలో ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ఆయనకి కనబడి ఆయనతో పాటు ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని రాయించడం జరిగింది దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం హలే ఆ తర్వాత 
మరి ఆయన చనిపోవడం జరుగుతూ ఉంది మరి ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మరి ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథం రాసింది మరి యేసు ప్రభు వారి యొక్క శిష్యులు ఆయన ఎప్పుడు కూడా మరి చాలామంది కొంతమంది దైవసాగు చెప్తే నేను విన్నాను మరి చివరిగా ఆయన వంద ఏళ్ళు పైనే బ్రతికాడని అంటారు తర్వాత ఆయన చెప్పిన లాస్ట్ నాలుగు మాటలు ఏంటంటే మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి లవ్ వన్ అన్ అదర్ ఒకరినొకరు ప్రేమించండి అనే మాటలే లాస్ట్ ఆయన పలికినట్లుగా మరి చాలామంది బైబుల్ పండితులు చెప్తారు సరే ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఈయన మా గొప్ప జీవితాన్ని జీవించారు మంచి పత్రికలు రాశాడు ఒక లెటరు ఈ లెటరు ఒక ఐదు సంఘాలకి పంపించడం జరిగింది ఈ యొక్క మొత్తం ప్రకటన గ్రంథం ఐదు సంఘాల్లో చదువుకున్నారు ఈ యొక్క ఏడు సంఘాలకు పంపించడం జరిగింది ఏడు సంఘాల్లో చదివారు మరి దీని గురించి వారు ఒక ఇటు నుంచి బయలుదేరి ఇట్లాగా మ్యాప్లో చూస్తే అలాగా ఒక పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకు వచ్చినట్లుగా ఏడు సంఘాలు అలా స్థాపించబడి ఉన్నాయి దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఈరోజు ఎఫ్ఎస్సి సంఘంలో ఒక విషయాన్ని యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన మాటలు ఆయన రాశారు ఏమని రాశారో మనం చూద్దాం ఎఫ్ఎస్సిలో ఉన్న సంగపు దూతకు ఇలాగో రాయచ్చును అంటే సంగపు దూతలు అంటే దూతలకు రాయటం కాదు ఆ సంఘాన్ని కాస్తున్న కాపరికి పాస్టర్స్కి అలాగే సంఘంలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డకి కూడా ఈ యొక్క రాయడం జరిగిందని ప్రభుపేట తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను ఏడు నక్షత్రములు తన కుడి చేత పట్టుకుని ఏడు దీపస్తంభముల మధ్య సంచరించి వాడు చెప్పిన సంగతులు ఏమనగా మరి ఏడు నక్షత్రాలను పట్టుకుని ఏడు దీపస్తంభాల మధ్య ఉండేది మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఒక్కరే దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం ఒక్కొక్క సంఘం ఒక నక్షత్రానికి సాదృశ్యంగా ఉంది అలాగే ఒక్కొక్క దీపస్తంభం ఒక సంఘానికి సాదృశ్యంగా ఉంది ఈ సంఘాలు మధ్య మరి యేసు ప్రభు వారు నిలబడి చెప్తున్న మాటలు జాగ్రత్తగా వినండి ఈరోజు మన యొక్క ప్రసంగ టైటిల్ కానీ అంశం ఏంటంటే మొదటి ప్రేమ ఏంటి చెప్పండి అందరు కూడా ఏంటి చెప్పండి మొదటి ప్రేమ రెండవ వచ్చిలో చెప్తున్నాడు నీ క్రియలు నీ కష్టము నీ సహనము నేను ఎరుగుతును ఎఫ్ఎస్సి సంఘంతో చెప్తున్నాడు నీ క్రియలు నీ కష్టము నేను ఎరుగు నువ్వు చాలా కష్టపడ్డావు నీ పనులన్నీ కూడా నాకు తెలుసు నీవు దుస్తులను సహింపలేనవు అపోస్తులు కాకయే తమ అపోస్తులు చెప్పుకొని వారి నిరీక్ష వారిని పరీక్షించి వారి అబద్ధికులోని నీవు కనుగొని ఈ సంఘానికి ఉన్న లక్ష్యం ఏంటంటే చాలా కష్టపడే గుణం ఉంది వారి క్రియలు చాలా మంచి దేవుని దృష్టిలో అంతేకాదు ఈ సంఘం ఏంటో తెలుసా దొంగ బోధకులు దొంగ అపోస్తులు ఎవరు అన్నది కూడా వాళ్ళు పరీక్షించి వీళ్ళు నిజమైన దేవుని సేవకుల ఒక నిజమైన దేవుని సేవకులు కాదా అపోస్తులు కాదా అని పరీక్షించి తెలుసుకునే ఒక కృప కూడా దేవుడు వాళ్ళకి అనుగ్రహించాడు నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమిత్తము భారము భరించి అలయలేదని నేను ఎరుగుదును నేను నాకు తెలుసు నీలో చాలా సహనం ఉంది నా కొరకు నువ్వు చాలా భారాలు భరించావు ఎప్పుడు కూడా నా కొరకు నువ్వు అలసిపోలేదు నా పని అంటే పరిగెత్తేదానివి నా కొరకు నువ్వు ఎంతో కష్టపడ్డావు ఇవన్నీ కూడా నేను ఎరుగుదును నాకు తెలుసు అయినను మొదటి నీకుండిన ప్రేమ నీవు వదిలితివి దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా నువ్వు నా కొరకు కష్టపడుతున్నావు నువ్వు నా కొరకు అలసిపోలేదు నా కొరకు నువ్వు ఎంత మంచి పనులు చేస్తున్నావు అంతేకాకుండా నువ్వు చేసే పని ఏంటంటే నువ్వు నా కొరకు కష్టపడటమే కాదు కానీ వినండి జాగ్రత్తగా నా కొరకు నువ్వు కష్టపడటమే కాదు కానీ నువ్వు చేస్తున్న ప్రతీది కూడా నాకు అన్నీ తెలుసు కానీ నీ మీద నేను ఒక తప్పు మోపాలని ఇష్టపడుతున్నాను నీ మీద నేను ఒక తప్పు పెడుతున్నాను నాకు ఒకటి కష్టంగా అనిపించింది ఏంటో తెలుసా నీవేం చేసావు తెలుసా నా మీద ఉన్న మొదటి ప్రేమ ఏం చేసావు తెలుసా నువ్వు వదిలేసావు దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం ప్రభు వారు చెప్తున్నారు మొదటిగా నువ్వు నన్ను ప్రేమించినట్లుగా ఇప్పుడు నన్ను నువ్వు ప్రేమించు వినండి ఒకసారి రక్షణ పొందిన క్రొత్తలో దేవుని మందిరం అన్నా దేవుని సన్నిధి అన్నా 
ప్రభు అన్న ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అసలు ప్రభు కొరకు పరిగెట్టడం ఎక్కడ మీటింగ్స్ అంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోవటం ప్రార్థన ప్రార్థన ఖాళీ ఉంటే కూర్చుని ప్రార్థన చేయడం దేవుని ప్రేమను ప్రేమ యొక్క ఎత్తు లోతు పొడవు వెడల్పు తెలుసుకోవాలన్నట్లుగా ఆయన ప్రేమలో ఏం చేస్తాం తెలుసు పొరిలి పారాలని ఎంతో ఇష్టపడుతూ ఉంటాం మనం దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం కాలక్రమేణ ఏం జరుగుద్ది ఈ భక్తిలో వెళ్లే కొందుకు నువ్వు పెరగాల్సింది బదులుగా దేవుని ప్రేమ తగ్గిపోయి ఏమైపోద్దో తెలుసా పిల్లల మీద భర్త మీద ఉద్యోగం మీద వ్యాపారం మీద ధనార్జన మీద ఈ లోకం మీద ప్రేమ పెంచుకోవడం ప్రారంభిస్తావు ఇక్కడ ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు నా కొరకు ప్రయాసపడుతున్నావు మంచిదే నా కొరకు నువ్వు అలసిపోవట్లేదు మంచిదే నా కొరకు నువ్వు భారాలు ఎత్తుకుంటున్నావు మంచిదే వీటన్నిటికన్నా నాకు కావలసింది ఏంటో తెలుసా నీ ప్రేమ నాకు కావాలి నా పట్ల నా మొదటి ప్రేమ ఏమైందో తెలుసా నువ్వు వదిలేసావు నేనంటే లెక్క లేకుండా నువ్వు బ్రతుకుతున్నావు నా సన్నిధి అంటే లెక్క లేకుండా బ్రతుకుతున్నావు ఈరోజు చాలా మంది ఉదయాన్ని లేచి ప్రభుకి అయ్యా నిన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు నా దేవుడు ఉన్నాయన నాకు ప్రాణం ఇచ్చావు నాయన ఈ రోజు ఈ కళ్ళు తెరిచినాయి అంటే నీ దయే నాయన అని చెప్పి ప్రార్థించే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు పిల్లలు ఎవనస్తులైనా పురుషులైనా ఇంకెవరైనా సరే ఎంతమంది ఉన్నారు పొద్దున్నే లెగ్గాని గబ మొహం కడుక్కుని టిఫిన్ పరిగెత్తే వాళ్ళు ఉన్నారు పాలక పరిగెత్తే వాళ్ళు ఉన్నారు గబ గబ టిఫిన్లు తేవటానికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నారు అంతేగాని ప్రభుని ప్రేమించే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఒకరోజు యేసు ప్రభు వారు ప్రాంతానికి వెళితే అక్కడ ఆయన ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మార్త మరియా లాజరు ఎప్పుడు వెళ్ళిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళుతుండేవాడు మార్త అయితే చాలా ప్రభు వారికి మంచి పనే చేస్తుంది ఆయనకు భోజనం సిద్ధపరుస్తుంది ఆయనతో ఎప్పుడు వెళ్ళిన పెద్ద టీం వెళ్ళేది ఓ వాళ్ళందరి కోసం ఏమేమి చేస్తుందో తెలియదు కానీ ప్రభు ఏమన్నాడు తెలుసా మార్త విస్తారమైన పనిపాటుల వల్ల ఎందుకు నువ్వు తొందరపడుతున్నావు మరియ చూడు ఆమె ఎంచుకున్నది ఎలాంటిది తెలుసా ఉత్తమం ఇవేం చేసి మరియ ఎంతంటే ఆ వంట గదిలోకి అట్లనే పని చేయకూడదని నేను చెప్పట్లేదు కానీ పని కన్నా భారతలో ఉన్న ఒక తెలివి ఏంటో తెలుసా ఈ ప్రభు ఇప్పుడు వచ్చాడు మళ్ళీ రేపు రాడు కదా పని రేపు ఉంటుందిగా మళ్ళీ కావాలంటే ఈరోజు ప్రభు మనకి ఇచ్చాడు ఈ సమయం రేపు ఉంటామని గ్యారంటీ ఉందా నీకు ఈరోజు నలభై రోజులు ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నాం చాలా మంది పురుషులు లెక్కలేనట్టుగా హాయిగా అరుగుల మీద కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు లేకపోతే ఏదో సెల్ ఫోన్ పట్టుకుని ఆ విషయాలు ఈ విషయాలు చూసుకుంటూ ఉన్నారు లేకపోతే కొంతమంది వార్తలు చూసుకుంటున్నారు కొంతమంది న్యూస్ పేపర్లు చూసుకుంటున్నారు అయ్యో నేను దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలి నీ జీవితంలో ఎంత మార్పు ప్రభు తీసుకొస్తాడు ఎన్ని పనికిరాని తీగల కట్ చేస్తాడు ఎంత దగ్గరగా ప్రభుకు నువ్వు వెళ్తావు నువ్వు ఎంత దగ్గరగా ప్రభుకి వెళ్తావో అంత ఎక్కువగా నువ్వు ప్రకాశిస్తావు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా హలే లుయా ఈ రోజు నువ్వు దాక్కోవడానికి గల కారణం ఏంటి దేవుని మందిరం అంటే దేవుని ప్రార్థన అన్న ఇష్టం లేకుండా నీ ఇష్టార్థంగా బ్రతకడానికి కారణం ఏంటి నువ్వు ఆత్మీయ స్థితిలో చచ్చిపోయావు ఆ మొదటి ప్రేమ నీలోంచి ఏమైందో తెలుసా వెళ్ళిపోయింది అందుకే నీ నోట్లోంచి దేవునికి అవిధేయ మాటలే వస్తున్నాయి కానీ ఏ నాడు కూడా నీ నోట్లోంచి దేవుని సంతోష పెట్టే మాటలు రావట్లేదు యహోశ్వాతో దేవుడు చెప్పాడు యహోశ్వా మోసే చనిపోయాడు మోసే చనిపోయాడు నువ్వు కంగారు పడొద్దు నేను మోసే దే ఉన్న దేవుణ్ణి నేను నీతో కూడా ఉంటాను కానీ నువ్వు నాలుగు పనులు చెయ్యాలి మూడు పనులు చేయాలి ఏంటో తెలుసా ఈ వాక్యము నీ నోట్లోనే నానాలి దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా ఈ వాక్యమే నీ నోరు తెరిస్తే నీ నోట్లోంచి నా మాటలే రావాలి అంతేగా నీ లోక సంబంధమైన మాటలు రాకూడదు రెండోది వాక్యాన్ని దివారాత్రులు నువ్వేం చేయాలో తెలుసా ధ్యానించాలి డే అండ్ నైట్ యు హ్యావ్ టు మెడిటేట్ దిస్ వర్డ్ రాత్రి పగళ్ళు కూడా నువ్వేం చేయాలో తెలుసా ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి 
ఈ రోజు వాక్య ధ్యానించడం పక్కన పెట్టండి రాత్రి పొగలు టీవీ చూడమన్నా చూసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ లోకానికి అలవాటు పడిపోయారు చాలా మంది లోకం యొక్క ఛాయలు ఎక్కువైపోయినాయి దేవుని ప్రేమ లేదు దేవుని పట్ల ఆశ లేదు దేవుని పట్ల తృష్ణ లేదు దేవుని పట్ల దాహం లేదు ప్రభు పట్ల ఇదిగో ఆ యొక్క ఎవరో తెలుసా ఆ పాపాత్మురాలు స్త్రీ పన్నెండు గంటల నీళ్లు చేతుకోవడానికి వచ్చింది యేసు ప్రభువారితో ఆమెకు ఎన్కౌంటర్ జరిగింది యేసు ప్రభువారితో ముఖాముఖ పరిచయం జరిగింది ఆ పరిచయం ఆమెంటది అయ్యా నేను ఎప్పుడు తప్పిక కొనున్నట్లు అయ్యా నీళ్లు దయచేయమని అడిగింది దేవుడు ఆమెకు ఇచ్చాడు వెంటనే ఆమె ఏం చేసిందో తెలుసా అప్పటి వరకు శారీరక దాహంతో వచ్చిన వ్యక్తి ఆత్మీయ దాహంతో పరిగెత్తి ఊళ్ళోకి వెళ్ళి చెబుతుంది ఏమనుకో ఒకవేళ నేను నేను ఇటువంటి పాపాత్మురాల్ని ఇప్పటికి నాకు ఐదు భర్తలు ఉన్నారు ఈ భర్తలతో నేను వెళ్ళి చెప్తే ఎవడు వింటాడో నాది అనుకోలేదు వెళ్ళిపోయి నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పిన వాణిని నేను కనుగొన్నాను రండి చూద్దామని ఊరు ఊరు కదిలించి తీసుకొచ్చింది ఊరు వాళ్ళు ఏం చెప్పారో తెలుసా లాస్ట్కి అమ్మా నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి కాదు ఇప్పుడు మేము చూచి ఆయనని ఆయన కొంతకాలం ఆ ఊర్లో ఉంచుకున్నారు దేనికి స్తోత్రాలు చాలి ప్రభు దగ్గరకు వస్తేనే ప్రభు పట్ల నీకు దాహం పెరుగుద్ది ఈ రోజు కొంతమంది ఎంత దౌర్భాగ్యంగా ఉన్నారంటే ప్రభు నిందించే వారికి తయారైపోయారు ఎంత కృతజ్ఞత హీనులని చెప్పొచ్చు వాళ్ళని దేవుడి వల్ల బ్రతుకుతూ దేవుడి వల్ల నువ్వు తింటూ దేవుడి వల్ల ఇన్ని సంవత్సరాలు బ్రతికి దేవుడికి వ్యతిరేకంగా నువ్వు మాట్లాడితే దేవుడు ఊరుకుంటాడా ఇక్కడ ఎఫ్ఎస్సి సంఘం ఏం చెప్తాడు సార్ నీ క్రియలన్నీ నాకు తెలుసు నువ్వు మాట్లాడటం నాకు తెలుసు దేవునికి వ్యతిరేక నిలబడటానికి అంత మగవాడివి అయిపోయేవా నువ్వు దేవునికి వ్యతిరేకంగా నిలబడి దేవుడు నేను తల ఊపుతూ దేవుడు నేను శంకించే మనిషిగా మారిపోయావా దేవుడు ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ అంటున్నాడు దీప స్తంభాన్ని నేను తీసేస్తాను దీపం వెలిగించి ఎక్కడ పెడతారు చెప్పండి దీప స్తంభం మీద ఎందుకు అనేకులు వెలుగు ఇవ్వడానికి ఆ స్తంభమే తీసేస్తే నువ్వు వెలిగిస్తావా అంటే నీ బ్రతుకు ఏమైపోతుంది తెలుసా మరుగైపోతుంది దేవునికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం నువ్వు చనిపోతావు నేను చెప్పట్లేదు కానీ మరుగును పడిపోతావు నువ్వు వెనకను పడిపోతావు ఎవరు గుర్తించలేని స్థితికి నువ్వు వెళ్ళిపోతావు దావీదిని దేవుడు దీప స్తంభం మీద పెట్టాడు కాబట్టి సమూహాలు ప్రవక్త వస్తే ఎవరు నచ్చలేదు దీప స్తంభం మీద ఉన్న దావీదే దేవుడికి కనపడ్డాడు దేవునికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం హలేలుయా 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 ఈ రోజు దేవుడు అంటే లెక్కలేని స్థితిలోకి వచ్చేసారు ప్రభు అంటే లెక్క లేకుండా బ్రతుకుతున్నారు అసలు ప్రభు ఎవరు అవసరానికి వాడుకోవచ్చులే ఏదైనా కష్టం వస్తే స్తోత్రం స్తోత్రం ఏసయ్యా ఏస నీకున్న తెలివి ఏసైకి లేదా నీకున్న తెలివి దేవుడికి లేదా దేవుడి కన్నా నువ్వు తెలివి గలవాడివా ఒకవేళ నువ్వు దేవుని కొరకు ఎంతైనా కష్టపడవచ్చు కానీ నీలో ఏ గుణం ఉండాలో తెలుసా ప్రభుని ప్రేమించే గుణం ఉండాలి దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు నేను నీ మీద ఒక నింద మాపుతున్నాను మొదటి ఉండి నా ప్రేమ నీకు లేదు ప్రేమ ఉన్న వ్యక్తులు ఎలాగుంటారో తెలుసా ఒక వ్యక్తిని మనం ప్రేమిస్తే ఆ వ్యక్తి గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాం నీ మాటలు బట్టి చెప్పేయచ్చు ఆమంటే నీకు చాలా ఇష్టం అని ఆయన అంటే నీకు చాలా ఇష్టం అని నువ్వు చెప్పేయచ్చు ఆ ప్రేమ ఏం చూసి ఎప్పుడు పలికిస్తూ ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా నిజంగా దేవుని పట్ల నీకు ప్రేమ ఉంటే దేవుని దగ్గరికి రాకుండా నువ్వు ఉండగలవా ఒకప్పుడు దేవుని దగ్గరికి వచ్చిన వ్యక్తివే కదా ఒకప్పుడు ప్రభు అంటే చాలా ఇష్టపడ్డావు కదా ఆ ప్రభువే కదా నిన్ను రక్షించింది ఆ ప్రభువే కదా నిన్ను నిలబెట్టింది ఆ ప్రభువే కదా నీ జీవితాన్ని బాగు చేసింది ఆ ప్రభువే కదా నీ పట్ల ఇన్ని అద్భుత కార్యాలు చేసింది అటువంటి ప్రభుని మర్చిపోతావా నీకు సహనం ఉండొచ్చు ప్రభు కొరకు కష్టపడవచ్చు ప్రభు కొరకు నువ్వు ఎంతైనా చేయొచ్చు కానీ ఆయన అంటున్నాడు నువ్వు నీకు ఎంత టా దేవుడు ఎంత జ్ఞానం ఉందంటే సేవకులు అని చెప్పుకుని వచ్చి దొంగ సేవకులు ఎవరో మంచి సేవకులు ఎవరో గుర్తించే శక్తి కూడా నీకు ఉంది అయినా కానీ నీ దగ్గర ఒకటి లేకుండా పోయింది అదేంటో తెలుసా ఆ మొదటి ప్రేమ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఫస్ట్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది నన్ను ప్రేమించే గుణం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది నీకు 
నేను నిన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాను కదా నీ కొరకే కదా నా ఏకైక కుమారుడు నీ కొరకు పంపించాను నా కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చి నీ కొరకు రక్తం అంత కార్చాడు కదా నాకు నీ కొరకు నా కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చి తన శరీరాన్ని హోనం చేసుకుని ఒక మాంసపు ముద్దగా ఒంటి మీద వస్త్రం లేకుండా ఎంతో అవమాన మరణాన్ని పొందాడు కదా నీ అవమానాలు తీసేయడానికి ఇంత త్వరగా నన్ను మర్చిపోయావా ఇంత త్వరగా నన్ను వదిలేశారా అంటే నన్ను అవసరానికే వాడుకుంటున్నారా మీరు అందుకే ఆయన చెప్తున్నాడు చూడండి ఆ రెండో అధ్యాయం ప్రకటన రెండో అధ్యాయము మూడో వచ్చిన నీవు సహనము కలిగి నా నామము నిమిత్తము భారము భరించి అలయలేదని నేను ఎరుగుదును అయినను మొదటి నీ కుండిన ప్రేమను వదిలితివి నేను నీ మీద తప్పు ఒకటి మోపవలసి ఉన్నది చూసారా ఎంత బాధతో చెప్తున్నాడు ఒకప్పుడు దేవుడు అంటే ఇష్టం బైబుల్ చదివేవాళ్ళం ప్రార్థన చేసుకునేవాళ్ళం ఈరోజు ప్రార్థన లేదు బైబుల్ లేదు ఉపవాస ప్రార్థనలు అన్నా కానీ లెక్క లేకుండా నేను బ్రతకగలను గ్రాంటెడ్ అనుకుంటున్నావు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారు దయ్యుంచి చెప్తున్నాను ప్రేమతో నీ జీవితం గ్రాంటెడ్ కాదు గ్రాంటెడ్ కాదు ప్రభు ఉంటేనే ఆ జీవితానికి గ్యారంటీ ఉంది లేకపోతే ప్రభు లేకపోతే నీ జీవితం సున్నా నువ్వెందుకు పనికి రాకుండా అయిపోతావు దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా హలే లుయా హలే లుయా ఈ ప్రభు నిన్ను ప్రేమిస్తే ప్రభు పనికి వ్యతిరేకంగా ప్రభుకి వ్యతిరేకంగా ప్రభు పనికి వ్యతిరేక ప్రభు దాసుడికి వ్యతిరేకంగా ప్రభు నియమించిన సావుడికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ నీ బ్రతుకును నువ్వు తెల అలాగా కొనసాగిస్తూ ఉంటే దానివల్ల ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీకు దీవెన హోషువాతో చెప్పాడు ఈ వాక్యం ఏమో వాళ్ళు తెలుసా నీ నోట్లు నాణాలి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దా హలే లుయా హలే లుయా రెండోది వాక్యాన్ని బొద్దిన సాయంత్రం ఏం చేయాలో తెలుసా మెడిటేట్ చేయాలి మూడోది ఏమని చెప్పాడో తెలుసా ఈ వాక్య ప్రకారంగా నువ్వేం చేయాలి తెలుసా బ్రతకాలి ఆజ్ఞల్లో మొదట ఆజ్ఞ ఏంటో తెలుసా ఆకాశం అందే కాని భూమి అందే కాని భూమి కింద ఉన్న నీళ్ళ అందే కాని ఏ రూపాన్ని చేసుకోకూడదు దేనికి సాగిలు పడకూడదు ప్రభునే ఏం చేయాలో తెలుసా ఆయన్నే ప్రేమించాలి ప్రభునే ప్రేమించాలి ప్రభునే ప్రేమించాల ప్రభు సన్నిధికి వచ్చాయా నిన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు నాకు కావాలయ్యా నా కొరకు నువ్వు వచ్చావు నేనే నీ కొరకు బ్రతకలేకపోతున్నాను నన్ను క్షమించాయా అని ప్రభు దగ్గర మనం అందుకే ఇక్కడ కింద వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు చూడండి ఏమంటున్నాడు తెలుసా నీవు ఏ స్థితిలో నుండి పడితేవో అది జ్ఞాపకము చేసుకుని మారు మనస్సు పొంది ఆ మొదటి క్రియ చేయుము అట్లా చేసి నీవు మారు మనసు పొందితే సరే దేవుడు అడుగుతున్నాడు నువ్వేమవ్వాలి తెలుసా మారు మనసు పొందా మొదటి క్రియలు చేయాలి ఆ మొదటి క్రియలు చేయాలి అయ్యా నిన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నాను అయ్యా నిన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఐ లవ్ యూ చీసస్ నువ్వు లేకుండా నేను ఏమీ చేయలేను ఆయన చెప్పాడు నేను ద్రాక్ష వాళ్ళని మీరు తీగలు ఏ తీగ అయితే నాలో అంత కట్టబడుదు ఆ తీగ బహుగా నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ కూడా చేయలేదు దేవునికి వేరుగా ఉండి ఏదో సాధించాలని నువ్వు ప్రయత్నిస్తున్నావు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ దేవునికి వేరుగా ఉండి నువ్వు ఏమీ చేయలేవు అందుకే ఆయన అంటున్నాడు మారు మనసు పొంది ఎక్కడ పడిపోయావో అక్కడ ప్రార్థనలో పడిపోయావా దేవుని సన్నిధికి రావటంలో పడిపోయావా కొంతమంది పనులకే ప్రాధాన్యత అసలు నాకు కొన్నిసార్లు చాలా బాధ వేస్తూ ఉంటుంది పనులకి పనులకే ప్రాధాన్యత అంటే ప్రభు నీ దృష్టిలో అంత తేలిక అయిపోయాడా పనికన్నా దేవుడు తక్కువ అయిపోయాడా అంటే నా దేవుడు నీకు పని ఇవ్వలేడా ఆ రోజు వెళ్ళకపోతే నా దేవుడు నిన్ను పోషించలేడా నా దేవుడు ఎటువంటి వాడో తెలుసా ఒకసారి డెబ్బై ఎనిమిదో కీర్తన తీయండి మీకు చూపిస్తాను ఇరవై ఒకటో వచ్చిన చూడండి యహోవా ఈ మాట విని కోపగించను యాకోపు సంతతిని దహించి వేయుటకు అగ్ని రాజను ఇరవై రెండు చదవండి వారు దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచకపోయి ఆయన దయచేసిన రక్షణ నమ్మిక ఉంచలేదు అయినను ఆయన 
పైనుండి ఆకాశమును ఆజ్ఞాపించను అంతరిక్షము ద్వారములు తెరిచను ఆహారమునకై ఆయన వారి మీద మన్నాను కురిపించాడు ఆకాశ ధాన్యము వారికి అనుగ్రహించను దేవదోతల ఆహారము నరులు పూజించిరి భోజన పదార్థములు ఆయన వారికి సమృద్ధిగా పంపాను ఆకాశము నుండి తూర్పు గాలి ఆయన విప విసిర చేశాను తన బలము చేత దక్షిణపు గాలి రప్పించను చూడండి ధూళి అంత విస్తారముగా మాంసమును సముద్రపు ఇసుక రేడువులంత విస్తారముగా రెక్కల గల పిట్టలను ఆయన వారి మీద కురిపించరు ఒకవేళ తిండి కోసమే బతుకుతున్నావేమో చాలా మంది అంటారు ఎవరిని పనికి వెళ్ళపోతే మాకు తిండి ఎట్లండి మీరు పెడతారా నేను పెట్టలేకపోవచ్చు నేను ఆరాధిస్తున్న ఏసయ్య నీ మీద ఆహారాన్ని ధూళంత విస్తారంగా ఇస్రాయల్ మీద ఏం చేశాడంట రెక్కల గల పిట్లను కురిపించాడంట దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దు దేవదోతల తినే ఆహారాన్ని నరులు పుచ్చించారని రాయబడు నీ దేవుడు నీకు ఆహారం ఇవ్వగలడు నీ దేవుడు నీకు పని ఇవ్వలేడా ఇక్కడ ఆహారం కురిపించి దేవుడు పని కురిపించలేడా ఆదివారమే నీ పని అపవాది ఎంత గుడ్డితనం తెచ్చేసిందంటే ఆ మొదటి ప్రేమలోంచి బయటికి తీసుకొచ్చేసింది ఎందుకో తెలుసు అపవాది గడికి తెలుసు తోట నుంచి వాళ్ళని బయటికి తీసుకొస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి అయిపోయిందని నేను రాజ్యం ఆలోచన అనుకున్నాడు అందుకే ఎంతో కలిసి జీవిస్తూ ఉన్నారు ఏదేను తోటలో ఆ మొదటి ప్రేమలో వాళ్ళు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్న వాళ్ళకి అబద్ధాలు మోసాలు చెప్పి వాళ్ళను బయటికి తీసుకొచ్చాడు మానవ జాతి మీదకి భయంకరమైన శాపాన్ని పాపాన్ని తీసుకొచ్చి అపవాది చేసేసాడు దేనికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దాం ఈరోజు అపవాది అదే పని చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడికి నిన్ను దూరం చేసేస్తూ ఉన్నాడు ఆ మొదటి ప్రేమకు దూరం చేసేస్తూ ఉన్నాడు మొదటి దేవుని పట్ల ఉన్న ఆసక్తి నీలో లేదు ఆసక్తి చచ్చిపోయింది ఎంతసేపు ఏం సంపాదిద్దామా అయ్యో ఏం కట్టుకుందామా అయ్యో వచ్చే సంవత్సరానికి ఇది అయిపోవాలి ఆ పై వచ్చే సంవత్సరానికి అది అయిపోవాలి ఇంక ఇది అయిపోవాలి అది అయిపోవాలి అని అనుకుంటున్నావు కానీ అది ఇచ్చే దేవుడి పట్ల నీకు ప్రేమ లేకుండా అయిపోయింది నిన్ను వృద్ధి చేసేది ఎవరు ఆయేసాయ ఆయన్నే వదిలితే నీ జీవితంలో నువ్వేమన్నా సాధించగలవా ఏమీ సాధించలే అందుకే వాడు మన దృష్టి అంతా కూడా మీరు ఒక విషయం తెలుసా యేసుప్రభు వారు నలభై రోజులు ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత జరిగిన విషయం రండి మత్స్ వార్తలోకి రండి మీకు నేను చాలా విషయాలు పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఓ థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ చూడండి పరిశుద్ధాత్ముడు నాలుగో అధ్యాయం అప్పుడు యేసు అపవాది చేత శోధింపబడుటకు ఆత్మ వలన అరణ్యమునకు కొనిపోబడాను ఏ సైనే అపవాది శోధించాడంటే మిమ్మల్ని శోధిస్తాడా లేదా పక్క వాళ్ళతో చెప్పండి అపవాది మిమ్మల్ని కూడా శోధిస్తాడు అని చెప్పండి నలభై దినములు నలభై రాత్రి ఉపవాసం ఉండిన పిమ్మట ఆయన ఆకలి కొనగా ఆ శోధకుడు ఆయన యొక్కకు వచ్చి నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ రాళ్లను రొట్లెగినట్లు ఆజ్ఞాపించమని అందుకు ఆయన మనుషులు రొట్టె వల్ల మాత్రమే కాదు కానీ దేవుని నోట నుంచి వచ్చు ప్రతి మాట వల్ల జీవించను దేనికి స్తోత్రాలు చెల్లిదా మనుషుడు రొట్టె వల్ల బ్రతుకుతాడా మనకన్నా మంచి ఆహారం తినేవాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది బ్రతకగలిగారా లోకంలో ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు గొప్పవాళ్ళు ఎంతో శ్రేష్టంగా భుజించేవాళ్ళు ఈరోజు నామ రూపాలు లేకుండా పేర్లు కూడా మర్చిపోయి గుర్తు లేకుండా అయిపోయిన వారు ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు చల్లిద్దా మనుషుడు ఎవరి వల్ల బ్రతుకుతాడు దేవుని నోట నుంచి వచ్చు ఆ మాట ఎక్కడ దొరుకుద్దు అక్కడికి నువ్వు పరిగెత్తాలి దేవునికి స్తోత్రాలు చల్లి